So, uh, a couple of weeks ago, a barge came in here to the port at Jockmel, and on there were uh, nine pallets of these canned water. Uh, the water has been going to the school here, Ecole Vie de France, um, led by Pastor Abraham Compré. Uh, he has 625 students, and they've just been going through the water super fast. Uh, but the problem is, what do we do with the cans? Uh, on the back here it says that cans are infinitely recyclable, but Haiti doesn't have a recycling program. Uh, so what we've done is found a local tradesman who can make cooking pots out of cans and we are going to take a bunch of the empty cans to him today. Um, obviously the pots will then be able to be uh, sold uh, by the man, but really it was more about finding a creative way to, to recycle and utilize resources that we have instead of uh, leaving the cans just to burn in trash fires. Même ça, ma fougne là, ma fougne là, donc il peut se faire un peu de carton, mais là tu dis à bien. Non, mais les couvertures sont construites là, tu dis à fait deux heures, il faut que je fasse des quand même, pour me faire un moule là. Ni chaud, il faut que je fasse un là pour faire. Même blanc, les mêmes, il a fait ça. Il y a un moule là, tu te souviens, pour le couler et le bâche là. Pour moi, il fait un coup, même j'ai un bâme là. Parfois, Mais alors qu'on y a vraiment des cobres, pour rien cobre pour acheter ça. Pour une fonte chaude ou bien pour moi, je suis une fonte de bagaille. Fonte roulée. Pour ces sinettes. Pour ces sinettes, bon, ce sont pas un cas pour moi, près de deux aides. Vous comprenez Parce que là, qu'on y a ces fonds de métal, du nom de fonds. Ouais. Pendant cette école, la fonte, je construis. Agile, moins agile. Moins mmh. agile. Uh -huh. Quand tu as jeune, donc c'est du fer qui vient faire noir comme ça. Tu bon, fais mmh. abriler. Mmh. Mmh. Moi, je me commence à faire depuis 1946. L'homme de jeune, un peu plus jeune. Le coulis là, même, il a 78 ans. Il me fait en deux. Ah, en plus, en plus je suis bah, chaudier pour faire briser. Pour les mains polies, les ciments, les ciments qu'on a ma lucille, vous voyez Okay. Yeah. Mm. 
ça s'est tombé sous pied, il est rentré. Il est rentré Oui. Ok. Bon bagarre. Bon, quand il est là, non, on finit avec la map. Il était pour nettoyer. C'est après pour nettoyer. Mm -hmm. Non, c'est le même rapé, je dis à lui, mais je dis à. Parce que, pour me dire, mais je dis à plus bien. Pour me dire, on a pareil. On est capable de finir de faire ça, puis je suis connecté dans le courant, on va voir. Il a pris mes choses à plus bien tout. Mais ça, c'est obligé de faire ça, il doit faire bout de tout. Il fait tout ce travail. Mais si je dis qu'il y a un courant électrique là, on va voir. Il a seulement passé le lit, et puis je dis à ça, c'est plus bien. C'est pour les pas que je fais un choses à l'étranger. Ou bien on peut me calculer, ça qui est propre, parce que c'est un appareil. Parce que nous, même ça avec bout de doigt, non. Ok? Parfois, on fait chaudière, bout de doigt est fort mal. Mais tellement l'on a passé rap, l'on a passé rap, ou bien l'on a scié. Donc, mais on fait mal, tout le bas, ça y est, comprenez? Mais blanc, lui, même dans les guerres appareils, on a passé le soudi, rap, 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 rap. In the United States, uh, cooking with aluminum pots has been linked to Alzheimer's disease. And it's a connection that hasn't been made down here in Haiti yet. And the majority of the pots you see around town are crafted in this way with aluminum. And uh, there's just not the, the knowledge down here where the scientific research and people don't have that connection that the pots they're using may uh, potentially be harmless. But on the same, same note, uh, people making these pots, this is a trade for, for decades and decades going through families and And in the interim, while we still have the resources that we can provide them, uh, really the best use for these cans is for people to keep making pots. And hopefully down the road, uh, uh, the pots here in Haiti can evolve to something that may be less harmful.